ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഗുസാറ്റിയിലെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് യു ജിയുടെയും ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് പി ജിയുടെയും അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു അതായത് ആൻസർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി ലോഗിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ആൻസർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലെ ആൻസേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആൻസർ ഏതാണെന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം റിവ്യൂ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നാളെ കുളിയിൽ ചെയ്യാട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ വരുമല്ലോ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എം ഓഫ് കോഴ്സ് ബി ടെക് പ്രോഗ്രാംസും അതേപോലെ ഫൈവ് ഇയർ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഫോട്ടോണിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇത്രയും കോഴ്സുകളുടെ ആണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കോഡ് വരുന്നത് വൺ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറായിരുന്നു അതേപോലെ മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൂറായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം മാർക്ക് വരുന്നത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വെച്ച് അറുന്നൂറ് മാർക്ക് ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കൺസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെഷൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കോഡ് വൺ സീറോ വൺ ടു ബി നോർമലൈസ്ഡ് അതായത് ഒരു നോർമലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടത്തും എന്നിട്ടാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ടെൻ മാർക്സ് ഫോർ മാത്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് മിനിമം ടെൻ മാർക്സ് ഫോർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്സിൻ്റെ ഇത് ഇതിൽ പേപ്പറിൽ ഒരു മിനിമം ടെൻ മാർക്ക് വേണം അതേപോലെ ഇതിലും പേപ്പറേറ്റ് ടെൻ മാർക്ക് വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡേ ഉള്ളൂ ഇസ് കമ്പൽസറി ഫോർ ബീ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ബി ടെക്ക് ബർ എം എസ് സി ഫയർ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ഫോട്ടോണിക്സ് ആൻഡ് എം എസ് സി ഫയർ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇനി ദിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് മിനിമം മാർക്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഇത് കെ എസ് സി അതായത് കേരള ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് കേരള ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ആ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇത് ബാധകമായിരിക്കില്ല മിനിമം മാർക്സിൻ്റെ കാര്യം ബാക്കി എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൊക്കെ ജനറലിനല്ല ഇത് ബാധകമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ടൈ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരേ മാർക്സ് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചില കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് വീണ്ടും റാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് മാത്ത് മാർക്സും മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി കമ്പൈൻഡ് നോക്കും ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ അതായത് ഇത് മൂന്നും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാർക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതിലും ഒരേ ടൈ അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ കുറെ ഒരുപാട് പേർക്കോ ഒരേ മാർക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ നോക്കുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് മാത്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി കമ്പൈൻഡ് ഇൻ കാറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് നോക്കും അത് ഇനിയും ടൈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് അതായത് കൂടുതൽ ഏജുള്ള ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസും യങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലെസ് പ്രിഫറൻസും അതായത് ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏജ് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ അവർക്ക് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ടൈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെയിംസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ എ എ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ആയിരിക്കും നല്ല റാങ്ക് വരാം അങ്ങനെ സെഡ് സെഡ് വെച്ച് പേരുള്ള ആൾക്ക് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് റാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എം എസ് സിക്കും മറ്റു കോഴ്സുകളുണ്ടല്ലോ ബയോളജിക്കൽ സയൻസ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് കോഡ് വരുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം നോർമലൈസ് കോഴ്സ് ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ ആൻഡ് വൺ സീറോ ഫോർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് വൺ സീറോ വണ്ണിൻ്റെയും വൺ സീറോ ഫോറിൻ്റെയും കേസാണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നൂറായിരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം മു
നേരത്തെ ദ ടോട്ടൽ മാർക്സ് ഓഫ് കാൻഡ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ കാറ്റ് ഫോർ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി കമ്പൈൻഡ് വിൽ ബി ആയിരിക്കും ആദ്യം നോക്കുക അവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് എന്നിട്ടും ടൈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി കമ്പൈൻഡ് ഇൻ ദർ കാറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് പിന്നെയും ടൈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടും പിന്നെയും ടൈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ റാങ്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങളിതിൽ ഒരുപാട് ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും കറക്ഷൻസ് ക്രാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാവരും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബ